questi ricordi ai miei amici, vicini e lontani, di vent'anni e di un'ora sola, perché è proprio l'amicizia, legami di solidarietà fondato non su comunanza di sangue, né di patria, né di tradizione intellettuale, ma sul semplice rapporto umano del sentirsi uno con uno tra molti, mi è parso il significato intimo, il segno della nostra battaglia. E forse lo è stato veramente. E soltanto se riusciremo a salvarla, a perfezionarla o a ricrearla al di sopra di tanti errori e di tanti smarrimenti, se riusciremo a capire che questa unità, questa amicizia non è stata e non deve essere solo un mezzo per raggiungere qualche altra cosa, ma è un valore in se stessa, perché in essa forse è il senso dell'uomo. Soltanto allora potremo ripensare al nostro passato e rivedere il volto dei nostri amici, vivi e morti, senza malinconia e senza disperazione. Sul camion i fascisti avevano portato con sé il giovane Tremaione, partigiano della Valchisone venuto a trovare i suoi abitanti nei pressi di Bassamore. Non so come l'avessero preso, sta di fatto che ne impiccarono al balcone del municipio. Poi se ne andarono subito, lasciando una squadra far guardia, li proibendo ai paesani, con le più gravi minacce, di toccare comunque il cadavere. La notizia mi colpì come una mazzata. Anche senza volerlo, troverai lo stesso furore e la stessa angoscia che avevo provato nella Germanasca, dinanzi al corpo inanimato del giovane Davide. Furore, angoscia e pietà, per lui, per i suoi, per tutti, per gli stessi suoi assassini, spinti dal brutale oscuramento di oggi a un misfatto che non potrà essere loro perdonato. E come allora... Prova il bisogno di fare qualcosa, di inutile, di puerile, ma che pur nel mio cuore aveva un senso, quale omaggio a quell'aura di civiltà e di gentilezza che oggi par cancellata dal mondo, ma a cui si dovrà pur tornare se si vorrà continuare a vivere su un piano nuovo. Quando fu scesa la notte e Paolo e Mario se ne furono andati per prudenza a dormire altrove, Partì per Campo del Carro. Tutte le porte delle borgate erano chiuse, le luci spente. Un tacito senso di lutto gravava ovunque. Nei pressi della svolta per la chiesa udì a un tratto scalpiccio d'uomini e d'animali. Mi nascosi dietro una siepe. Era una compagnia d'alpini della Monte Rosa, coi mule e le salmerie, che tornava dal colletto dove probabilmente era andata ad armar forte ai tedeschi nel rastrellamento. Uno di essi si fermò presso la siepe dietro cui mi ero nascosta e si accese una sigaretta. Alla rapida luce del fiammifero vidi il suo volto giovane, stanco, senza vita. E mai come in quel momento sentì l'assurdità crudele e disperata di quell'essere così vicini e così simili al tempo stesso così nemici. Scavalcando il cancello entrai nel giardino di una villa e dalle uole abbandonate colsi un gran fascio di fiori. Poi attraversai il campo del carro, anch'esso come le altre borgate, muto e deserto. La luna non era ancora sorta e l'oscurità mi aiutava. Ma mentre silenziosamente mi avvicinavo al municipio, sentì delle voci sul prato davanti. Mi fermai in ascolto. Chi parlava era un Veneto. Non era dunque gente del paese che vegliava il morto, ma probabilmente i fascisti di guardia perché nessuno si avvicinasse. Camminando curva nell'ombra, girai dietro l'edificio del municipio. Poi, quasi strisciando, passai davanti. Vidi la sagoma dell'impiccato. Sfiorai con le mani sui piedi nelle grosse scarpe da montagna. Strano, pensai, 
che non gliele abbiano tolte. Le posi sotto di lui, sui gradini, il fascio di nuti di fiori. Indugiai con una rapida carezza sulla fredda mano irrigidita. Poi mi allontanai senza più curvarmi. Ormai avevo fatto quel che volevo e non mi importava più che mi fermassero. Ero armata soltanto della mia umanità dolente, dell'angoscia che mi gonfiava il cuore, delle lacrime incontenibili che mi, tra che mi traboccavano dagli occhi, inondandomi il volto. Che cosa pote potevano farmi e qualunque cosa mi facessero? Che cosa me ne importava? Ma nessuno mi vide, o se mi vide non disse nulla. Lentamente me ne tornai a casa sotto le stelle, in mezzo a un silenzio così assoluto che mi pareva di sentir battere il mio cuore. Che cosa avrà domani? della seconda, non quella della resistenza del 45, ma la seconda resistenza. Quella permanente. Non c'è ancora nessun impiccato. Non è 45, è 25, vabbè. E gli anche la U. Vabbè. Ma va a parlare con la fuma. Tanta il playback. La fuma? Succede un po' dovunque qualcuno che noi della natura come una cosa sua va su la capito va su non ci sta il treno di lunari veloce fa paura distrugge la natura Grazie a
Okay. Bravi a noi.